小俊吗？小俊，小俊，别走！你干什么去？嫂子，怎么了？你追我干什么呀？还怎么了？你拿着包干什么去啊？嫂子，你说我拿着包能干什么去啊？我要出去打工。小俊，你说什么呢？你这还上着学呢，打什么工呀？嫂子。这我哥已经去世了，我不想看着你这么辛苦，我也要出去打工为你分担。小俊，嫂子不需要你为我分担。再说了，你不上学，你干什么呀？能有什么出息呀、啊？只有好好上大学，才能有前途。这你哥走的时候，我已经答应他了，一定要供你好好上学。嫂子，这我已经决定了，我要出去打工。你就别管我了，小俊。你要是认我这个嫂子的话，你就跟我回家；你要是不认的话，你就走吧。嫂子，行了，别闹了，走，跟嫂子回家。嫂子，走。哎，冰冰，你这干什么去啊？啊，三丫呀，我去地里看看。你去地里干什么呀？这么热的天，再说了，地里也没什么活呀、啊。我在家呀，闲着也是闲着，所以呀，就去地里看看。你闲着没事，这高考成绩都下来了，你怎么不给你们家小军庆祝庆祝呀？庆祝，庆祝什么呀？这今年呀，小军的成绩考的不是很好。这怎么可能呀？你们家小军的成绩啊，比我弟弟石头的成绩还好呢，他的分数啊，都可以上九八五了。轩轩，你说的是真的？可是这小军跟我说，他考的不好，他还要准备出去打工去呢。我呀，还想再让他复读一年呢。冰冰，这怎么可能呀？你要是不相信的话，你回去可以看看他的分数呀。行行行，轩轩，我这就回去看看。我先走了。行。这怎么回事啊？嫂子，你说什么呢？我真没考上大学。到现在了，你还骗我是吧？这刚才呀，我碰到轩轩了，他说你的成绩都能上九八五了。嫂子，我真的没考上。还不说实话是不是？我说三个不，一、二。嫂子，我说，我说。是啊，嫂子，你呀、啊，真是给嫂子长脸了。嫂子没有白疼你。嫂子，这个大学呀、啊，我不上。你说什么呢，小军？这个学呀，你必须上。嫂子，这虽然说他们给我免了学费，但是这生活费也是一笔不小的数目呀。我不想让你为我操劳。小军，这生活费的事呀，你就不用问了，交给嫂子。你就安心上你的大学就行了，嫂子。行了，别说了，这你考上大学呀，是一件好事。嫂子呀，给你做你最爱吃的红烧肉去，咱们庆祝庆祝。哎，嫂子。嫂子，你就别送了。你看这天这么热，我一个人能行？你回去吧。小俊，你长这么大。这第一次出远门，嫂子不放心。嫂子，你就放心吧，我已经不是小孩子了，我一定会好好学习，照顾好自己的。对，小俊，你在大学里呀、啊，一定要好好的学习，这将来呀、啊，才能找个好工作，一定会有出息的。嫂子，你说的话我记住了，我一定会努力的，不会辜负你对我的期望。嫂子，我就先走了。哎，小俊。你先别走，嫂子跟你说，你在学校里呀，别不舍得吃，不舍得喝，这生活费你要是没有了呀，就给嫂子打电话，嫂子给你寄。来，这些钱你拿着。嫂子，你都已经给过我生活费了，这些钱啊，我不能要。我在学校里如果没有钱了，我可以勤工俭学。小俊
，你可千万别这么想。你在学校里呀、啊，最重要的就是学习。这挣钱的事儿、啊、呀，等你毕业了以后再说。这嫂子在家呀，也花不了什么钱，这个钱你就拿着吧。行了，这时间呀也不早了，你还是赶快走吧。那行，嫂子，我先走了。小俊，路上注意安全。嫂子，我知道了。小俊，你这是干什么呀？小俊，你快起来！你这是干什么？傻孩子，你这是干什么呀？嫂子，你放心，这我上完大学，肯定好好工作，肯定会有出息的。等我有出息了。我就回来报答你。行行，嫂子相信你。嫂子，那我先走了。好。这怎么还不回来呀？哎，冰冰，你怎么才回来呀？啊，婶儿，你今天找我是不是有什么活呀？是啊，我这有个活，你干不干？干我干，怎么能不干呢？这小辉家呀有块地，地里呀好多草，你给他拔拔，一天呀五十块钱。行行行，婶儿，我知道了，这个活呀我干。婶儿，这以后呀就麻烦你多给我介绍点活。冰冰，也不是我说你，为了你那个小叔子，你至于吗？婶儿，这他是我弟弟，他就我这一个亲人了，我不能不管他吧？这大帅都走了多少年了？你们两个连个孩子都没有，你还守着那家干什么呀？再说你还那么年轻，能找一个就找一个吧。行了，婶，你别说了，我既然嫁给了大帅啊，我就是他家的人，我是不会再找的。行了行了，我呀也劝不动你，吃完饭就拔草就行了。啊，婶，我知道了。哎，婶，要不进屋坐会儿？不了不了，我走了。好。这天怎么这么热呀？这天气这么热，这冰冰干活干完了没有？我去看看。我没事，可能呀，是天气太热了，我蹲的时间有点长。还没事呢，你看看你都晕倒了。走，咱去医院。啊，婶，我不去，我不去，这就是天太热了，我休息会儿就行了。没事，冰冰，我不是说你这挣点钱，你至于吗？行了，这去医院的钱呀，我拿，这五十块钱我给你。婶。啥都别说了，走。是，谢谢你。哎，慢点。这一转眼六年过去了，这老家的样子呀，还是没变。也不知道这么多年我嫂子过得怎么样了，我得赶紧回去看看她去。嫂子，嫂子，小俊，你回来了，快坐快坐。是啊，嫂子，我回来了。你说你回来，怎么不给我说一声呀？我好去接你。嫂子，不用，我自己坐车呀就回来了。对了，嫂子，这么多年你过得怎么样啊？嫂子呀，过得很好，倒是你，小俊，你怎么瘦了？嫂子，我没瘦。这可能是你好长时间没有见过我了吧？这上学的时候，我一直忙于勤工俭学，这毕了业又在忙于工作，也没有回来看过你，对不起啊，嫂子。你说什么傻话呢
，我知道你这样做呀，都是为了减轻嫂子的负担。嫂子不怪你。嫂子，对了，嫂子，我这次回来啊，是过来接你的。我现在工作也稳定了，在城里面买的也有房子，以后你就跟着我去城里面去享福。小俊，这城里呀，我就不去了。这俗话说，长嫂如母，我照顾你呀，是应该的。嫂子，行了，别说了。你今天回来呀，嫂子高兴，我给你做你最爱吃的红烧肉去。嫂子，行了。嫂子，我帮你。